Mi brëma të gjithve, mirë se vini në lajme të orës 21 këtu në ABC News, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndishni. Rritet në atentat në Tirani, shefektivi policis Arben Bilali, pista kërësore e timi të shakmare, a dy vëlezër të viktimës janë ekzekutuar më herët në dy atentate në të njëtin vend. Arestojnë dy autor të dyshuar për shpërthimin me tritol në një mobilerin në nikel të fushkrujës, nuk a ende një autor për shpërthimin në garaj në një polici të burgu të zaharis. Studentët e juridiku të rinisin mësimin të gjimnazi Petronini Luarasi në shkodë dhe rektorati Universitetit një ofton se mësimi filon më 4 shkurt, kërë e ministri shty në apatin e aplikimeve të studentëve ekselent për punë administratë. Shtyre dherë më tretë e një djetora fati kartave të identiteti që skadojnë këtë vit për shkak të fluksi të mathë të qytetarve. Ministri Abrenqme dhe Bashkia njoftojnë se do të shtojnë edhe zyra dhe aplikimit. Takojnë tre partnerët e koalicionë e qeverisës në Kosovë, Haradina e Veseli dhe Lima i nuk bënd deklarata për media, qeveria njoftoj për mes një komunikate se u bisedua për platformën e dialogut me Serbin dhe taksën 100%. Bashkimi Europian refuzon apelin e Britanis për të rinegociuar marveshin e Brexit. Presidenti Komisionit Juncker tha se Britania rezikon të dal nga Bashkimi Europian në mënyrë të të organizuar. Njemi më gjërësisht me lajmet e ditës, ndalimi me njëherë të këngjarja rëndë të ndodhur ditën e sotme në Tiran, ku një ishë efektivit policis u egzekutua me breshëri Kalashnikovi. Bët fjal për 50 vjeqarë në Arben Bilali, cili u vra pran banesës të ti në zonën e selitës në kërë e qytetë. Njëgjarja dyshot të këndodhur për hakmarje, pasi dy vëlezër të viktimës janë vrarë në atentate më herët. Pak qaste pas e kishë ndaluar autometin e ti, viktima u qëllua nga disa persona e hende të pa identifikuar, nërsa burime nga policia pohojnë faktin se kam pasur shkëmbim zjarri, nërsa Arben Bilali humbi jetën rrugës për në spitalin e traumës. Një tjetër ishë efektiv policie u egzekutua në Tiran. Arben Bilali u qëllua pëtë shtater, nërsa gjurëmët e plumbave gjendën ku do. 50 vjeqari ka qenë punonjës policie në Komisarati nëmër 2 në Krej Qytet dhe pjesër e partit të forcave të ndërhyres të shpejt. Bilali ishe larguar nga dëtyra rrët 10 vite më parë, pas e kishe paracidur vetë dërheqen. Dyshohet se tre kanë qenë autorët atentatit të cilët të maskuar kanë hapër zjarë në drejtim të ishë oficerit, që gjendrej të pjesa e pas me autometi si që duket edhe në pamje. Pasi që luan për vdekje ishe efektivi në policis Arben Bilali, autorët u larguan pikërisht nga kjo segment që të qonë në zonën e pasme të selitës. Pista kërësore e policis është hakmarja. Për njëjarje në rëndë, shumë persona janë shëqyruar në drejtorinë e policis të tiranës. Në dy dekatat të fundit, janë vrarë dhe dy vëlezër të tjerë të Arben Bilalit, i pari u egzekutua bujar Bilali në vitin 1998, dërsa Leonardi ish mund si dinamës u që lua për vdekje në gusht të vitit 2010. Si pas dëshmije së banorve të zonës, dy vëlezrit Arben dhe Leonard Bilali u egzekutua në të njëtin vënd, pranë shtëpisë të tyre në zonën e selitës. Prekosh, familia Bilali ka konflikte me një tjetër familje të njërë në zonën e selitës, ku numër viktimave nga të dy anët është shumë i lartë. Kalvari i vrasjeve vion prej vitit të largët 1994 ndërmjet dy familjeve. Një shqiptar u vunë pranga së bashku me 4 personat të tjerë pasë se ku estrimit të gjershin e 50 kg kokain në portin e Livornës në Itali. Kjo është asia rekord e kapur në 10 vitet e fundit në këtë port, ndërko droga u gjetë në një anje portugese që vinte nga Spanja. Mes pista arestuarve në Itali pas sekuestrimit rekord të një sasi e kokaine është dhe shteta si shqiptar Dorian Petoku 31 vjeqë. Mëngjesin e smërkurës rrëth 650 kg kokain u sekuestrua nga policia italiane në portin e Livornës. Droga ishte paketuar në 582 pjesë dhe vendosur në 23 qanda të mëdha brënda një kontenjeri me kafe. Kjo është një nga sekuestrimet më të mëdha të 10 viteve të fundit. Kontenjeri ndodhe në një anje portugese që vite nga Spanja ndërsa kafeja duaj të kishtë ndeluar që qenë të antidrogës të ndjenin erën e kokainës. Ministri i Brëndshëm Italian, Mateo Salvini, lavderoj punën e policis duke cilësuar si një operacion të jashtë zakonshëm se ku estrimin e 650 kg kokain. Falem derit në emër të të gjithë italianve, shkruan a i në profilin e ti në Twitter. 
Rreth këti operacioni ka reaguar edhe Policia Shqiptare, si pas një uftimi të bërë publik para ditën e sotme, oso se operacioni ndër komptare është kryer mes Policisë Shtetit dhe Policisë Italiane dhe gjatë ti është ndaluar edhe një kërkuar i drejtësisë italiane. Si pas Policisë, tretë një vjeçari Shqiptari për fshinë në trafikimin e 350 kg ve kokain e përmjet portit të Livornus, u lokalizua dhe u arestua në Tiran. Dor janë petoku u vënë pranga për llogarit të drejtësisë italiane pasi gjykata e Romës ka vendosur ndajti masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, organizat kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Prokuroria për krimet të rënda kërkoi 38 vite burg në total për 7 persona me së cilove ish policë dhe ish doga njërë të akuzuar për trafikimin e një sasie prej 2.5 ton kanabis me destinacion Gjermanin. Droga u blokua në Italin, dërsa dëshmia e një të penduari zbardi gjithë mekanizmin e grupit. Prokuroria për krimet e rënda ledzoj pretensën në gjukimin dhe 7 personave të akuzuar për trafikimin në një sasie prej 2.5 ton kanabis drejt Italis. Droga e dal nga Shqipëria për mes një kamionit të ngarkura me lëndrusore kishtë e destinacion fundor Gjermanin, por u pikas nga policia në portin e Ankonas në Itali në djetor të viti 2017. Për akuzën e trafiku të narkotikve në formën e grupit të strukturuar kriminal, prokurori Drita Mprenqi kërkoj deklarimin e fajshëm dhe dënim me nga 13 vite burg për të pandehurit Euron Hoti dhe Malton Leshe. 13 vite burgu kërkuan edhe për të pandehurin Aure Lazaj, por për shkak sa e gëzon statusin atë penduarit dhe dëshmia ti i zbërtheu gjithë linjën e trafikut, për fundimisht dënimi kërkuar ishte 2 vite burg. Për ishpunojësit e policis kufitare, gëzim dervishe e Agron Kaplani dhe dy ish doganirët e porti Durus, Altin Katundi dhe Mika i Lila, të akuzuar për shpërdërim dhe tyre, u kërkua fajsi dhe dënimi i tyre me nga 2 vite heqe lirie. Karta e forte prokurorisë në këtë proces ishte rëfimi të penduarit Aure Lazaj. A i sjaroj gjithë mekanizmin e trafikut, personat e përfshirë në të si edhe ndihmë në zyrtarve të policis apo doganës. Në dëshmi, Lazaj ka rëfyrë edhe përfshirje në ti të mëhershme në trafiku në kanabisit, ku droga si pas ti kalon të kufirin për mes kamionve të që transportonin mermer. Si pas prokurorisë, kamioni me 2.5 ton kanabis u blokua në Ankona për shkak në një problemi me dokumentacionin. Të pandehurit dërguan një tjetër kamion me qëllimin e ndrimit të targave dhe shkëmbimin e tyre, por kjo rëvatje u diktua nga policia italiane dhe më pasu realizua edhe i gjetja e drogës. Si pas jetimit, pritës i drogës në Gjermani ishte i pandehuri Euron Hoti. Nga ratia ishtë drejtori policisë vlorës Jail Qela i akuzuar si garantori grupit të habilajve kërkon mbyllin e jetimeve. Për mes avokatit a i kundërshtoj në gjukat shtyrin e jetimit, ndërko më gjerës shkurt, krimet e randa, pritë të shqyrtojnë kërkesën e ishtë ministri të brendshëm se mirë ta jëri, kundër zgjatje sa fatit të jetimeve. Ndonu se i shpalur në kërkim nga drejtsia shqiptare prej më shumë se një viti, Jael Qela ish drejtuës i policisë vlorës i akuzuar si garantori grupit kriminal të habilajve në trafiku në drogës, i është drejtuar me një kërkes gjukadës për krimet e rënda. Nga ratia, ish zyrtari i larti i policisë të shtetit ka kundërshtuar zjatin e afatit të jetimin në dajti. Për mes avokatit, Qela i kërkoj gjukatës të shfuqizon të vendimin e prokurorisë për shtyre në afatit dhe të vendoste për fundimin e jetimit. Seansa u zhvillua me duert të mbyudura me kërkes të prokurorit Dritan Prenci me argumentin e ruajtjes së sekretit hetimor. Burimet të rezervuara bën me dije se prokurorit kërkoj i rëzimin e kërkesës. Pas njohjes me pretendimet e palve, gjukata shtu seansën për në një mbëdhjet shkurt. Ga në tjetër, në gjasht shkurt, një tjetër trup gjukuese pritë të shqyrtoj ankimin e bërnë nga ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri kundur vendimit për zjatin e afatit hetimor. Si pas Tahirit, vendimi datës 17 janar 2019 për zjatën e jetimit është i pabazuar në ligjë dhe në prova dhe ka si qëllim zvaritin e jetimit dhe vonimin e dhonjën së drejtësis. Përveç ish ministri Tahiri dhe ish shefi të policisë vlorës Jael Qela, prokuroria nuk ka përfunduar jetimin, as për dy ish zyrtarët e tjerë të policisë të shpalur në kërkim, Sokol Bode dhe i Gjergji Kohila. Si pas prokurorisë për krimet e rënda, ata kanë bështetur dhe bashkëpunuar me antarët e grupit të habileve në trafiku në drogës. Policia e Krujës ka vënë pranga dy nga autorët e dyshuar për shpërthimin me tritol në një mobilieri në nikel të fush Krujës, dërsa për tritolin e vendosur në makinën e policit të burgu të Zaharis, ende nuk jenë zbuluar autorët. Kamerat e mobileris në fshatin nikel të fush Krujës kanë fiksuar momentin kër një nga autorët i afrot biznesit dhe vendos mbi 200 gram tritol të këdera hyrse. Më pas, autori këthet sërish të kmjeti që e pret në rrugën kërësore dhe e largohet me shpejtësi. 
Në katin e partë të ndërtesës, pati dëme të shumë të materiale, kurse në katin e tre të objektit, banojnë përnarët e mobileris. Policia ka arrestuar dy autorët e vendosjes të tritolit në biznesin e Dila Vercanit dhe ka shpalur në kërkim dy të tjerë. Njërit për i të arrestuarve ju gjithë në banes edhe një sasi kanabis sativa. Në dhe një të norë, një sasi tritoli ka shpërtuar në garajin kundo dhe i makina një polici në fushkroj. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Shpërthimi alarmoj gjatë natës edhe banorët e zonës. Mjeti ishtë në pronsit e përparim cengës. Kjo është hera e dytë që i vendosë tritoli makinës të ti. A i ka punuar për disa vite si efektiv në komisaratin e krujës dhe aktualisht u shtronë detyren si polic në burgun e zariz. Mendojë se sësia tritolit ka qenë bi 150 gram. Policia e ndë nuk ka rënë në gjurëm të autorve. Një pisë që po e tohet është për shkak të detyres. Largohet nga detyra drejtorit atimeve në vlorë, tre inspektor të kësaj drejtorie si edhe ndërshkohen me masa disiplinore 6 punonjës të tjerë. Këto masa janë marë nga Task Force Antikorupcion pas ankesave në platformën e bashkjeverisjes. Korupcioni ishtuar në Shqipëri si pas tabeles që ka publikuar Transparency International e ka një shpjegim si pas Ministrës së Drecis e Tilda Gjonaj. Shqipëria paracitet me një rënje prej dy pikësh. Por, trendi në të gjithë rajonin është në rënje, lidur me perceptim në publikut, përsa i përket luftës kundër korupcionit për vitin 2018. Ministre e Gjona i thotë se ndërko që veria shqiptare për vion të zbatoj strategjin dërë sektoriale antikorupcion 2015-2020 dhe planin e veprimit të cilat përmbajnë masat për andaluese nga të gjitha institucionet për rritin e transparentës dhe luftën kundur korupcionit. Një për i strukturave të ngritura për këtë qëllim është dhe Task Force Antikorupcion, e cila ka ndërshkuar ju pak punonjës të administratës, tha jo. Ku vetëm për periudhën 8 mujore, që kaloj, ka rekomanduar 327 masë administrative për të gjitha institucionet e inspektuara, 468 masë disiplinore për të cilave 108 për tyre janë largime nga shërbimi civil apo largime nga pozicioni për punonjës të administratës publike që kanë shkelur ligjin. Dhe për 36 punonjës është bërë kalzimi penal pranë organit të prokurorisë. Pas një denoncimit të kryer në platformën e bashkë qeverisjes Shqipria që duan pikal, Task Force Antikorupcion ka kryer një kontrol të detajuar në drejtorin rajonale të atimore vlorë, ku janë evidentuar shkeli në praktikat e rimbushësimit, pas të cilave kanë rekomenduar 10 masa disiplinore. Largimi nga shërbimi civil i drejtorit të drejtoris rajonale të atimore vlorë. Largimi nga shërbimi civil i tre inspektorve kontrolit të poksa i drejtorie, si dhe gjasht masa disiplinore për gjasht punonjës, drejtorin e kontrolit, përgjesin e kontrolit dhe katër inspektor të kontrolit po të kësaj drejtorija. Po ashtu gjetit e këti raporti, Task Force Antikorupcion do t'i referoj në prokurorin e rethit gjyqësor vlorë, si material qëtes në vijim të kazimit të bërë në muajnë korik të vitit 2018 nga drejtoria e përgjith shmetatimeve. Dalimi në vijim të ekë protesta e studentve, ditën e sotme, studentët e fakultetit të drejtsis kanë rinisur mësimin në ambjentet e gjimnazit Petronini Luaransi. Në nisit të mësimit nuk munguan as momentet e tensionit shkaktuar nga studentët pro bojkotit. Momente e tensionit shëqëruan këthime në mësim të studentve të drejtsis në Tiran. Ndërsa të rinjtë, nisën të hyne në mjediset e gjimnazit Petronini Luaransi, Një grup student është pro bojkotit në përpjekje për të ndaluar nisjen e leksioneve dhe seminareve, mbyllën derën me zinëgjirë. Nuk zgjati shumë dhe normaliteti u rikëthyen nga punojnësit e gjimnazit, pa pasur nevoj për ndërhyrjen e policis, e cila mbëriti para shkollës. Auditoret e fakultetit të drejtsis, për një kohë të pacaktuar, do të i zëvëndësojnë 38 klasat e shkollës mesma, Shpresoj që kjo situatë të regullohet sa më shpejt, sepse kjo mënyrë alternativa nuk më ndoj që është shumë efektiva. Nuk mund të mbasim vitin duke ndenjur duke bojkotuar, dhe përgjese shumit sa janë në mësim, besoj se është me drejt që të themë në mësim. Nga ura 4.10 dheri në mbrëmja, 
edhe e përgjet fundjavës, studentët do të marrin leksionet e humbura, si pas një orari të ori organizuar, dhe ka një fakultetit të drejtsis, thot se kjo ishte një zhidje dhe të ruar, nërkuj që mjediset universitare bëhen të blokuara nga një grup studentësh. Nuk është në atë nivel që neve duam, por gjithë se si ju shikoni numrin e matë të studentëve, janë e shumë të tjerë që ishin në fakultetë, që të rgojnë interesin për të vazhduar programin, këshu që ne kemi dhe mirë kuptimin e studentëve për në një vështirësi. Me gjithë këtë, pedagogët thonë se janë marrë të gjitha masat për mërvajtje në procesit mësimarë. A është drejta e tyre të zgjedhi të bojkotojnë dhe është drejta një kështë studentëve tjerë për të realizuar mësimin. Ne kemi dhe tyrë ligjore që të paracisën për të realizuar mësimin për të gjitha ta që duan të zhvillar mësimin. Nërko mjë disë dhe fakultetit të drejtsis janë lënë studentëve të ngujuar. Këtë formë proteste e këtë grupë studentësh thotë se do të avjoj dheri më një shkurt dhe atë kur pritet dhe reagimi i pedagogve. Më pas do të vendosin për hapin e radhës. Mundësia pa është greva orisë e cila është trumbetua shumë kopë. Një ide të dytë e cila është me vërte shumë ekstreme, por që ato studentë që kanë vendosë të amarin këtë rrugë, kanë vendosë që të venë gjithë shkatë venë edhe kokën e tyre edhe jetën e tyre për të arritu që limit e tyre për fundimtare. Studentët pro bojkotit të mësimet kërkojnë anullimin e ligjet për ersimin e lartë me që lim që të rikëthej normalitetin jetës universitare, nërkoj që për të zgjidur situatën, ligje i detyron rektori në Universitetit të Tiranës me nërkoni, por këj fundit ende nuk ka marrë një vendim për të zgjidur kausin e kryuar të këtë drejtsia. Rektorati Universitetit të Shkodrës ka vendosur që të gjithë studentët të rikëthenë mësimit më katër shkurt. Në mbledhin e fundit në datën 29 janar, rektorati ka miratuar struktur në retë mësimit dhe është lënë dhe tyrë të gjithë dekanove të marin masa për të garantuar zhvillimin e procesit mësimor. Me një oftimin e rektoratit, ftojnë të gjithë studentët e ngujuar të fakultetit juridika, të ekonomik dhe të shkencave të edukimit që të rikëthenë në mësim. Prej në nditësht ata që ndrojnë brenda ambjenteve të fakulteteve dhe kërkojnë plëtësimin e kërkesave të tyre. Sansa dëgjimore me Ministre në Arsimin në Komisionin e Medias është zhvilluar me debate. Ministrja Besa Shaini ka sjeruar se ndryshimet i gjore të propozuara nga Lëvizia Socialiste për Integrim nuk janë të nevojshme. E gatës me u të regua për të dhënë përgjigje kërkesave të antarve të komisionit të medias, për nuk ja doli të thot gjithë shka kishtë përgatitur mbi procesin e ndjekur për paktin për universitetin. Më duhet ju ndërpres, mos në ledzon një funksionet e senatit, ju lutem, nuk kemi nevoj. Kini pat respekt se imi gjithë ligjvanës. Ministre e arsimit Besa Shahini u fokusua në sëqarimin e nismës ligjore për ndryshimin e katër neneve të ligjit për arsimin e lartë për të cilët tha se nuk janë të nevojshëm të ndryshohen. Ne me të vërtet nuk ishojmë të domozdoshme që këto ndryshimet të adresohen për mes ndryshimeve ligjore, duke marë parasysh edhe që ne me vendimet e këshinit ministrave në djetor, dy nga qështjet kryesore që ngritën studentet për transparens dhe për logarivënje, dhe për përfacimin në përborde i kemi adresuar. Duke ju referuar, eksperiencës e universitetetve ndërkomtare është e pa mundur të rritet përfajsia e studentve në vendimarje nga 10 dheri në 50% tha Ministre Shahini. Ne i pam të gjitha rastet në universitetet të ndryshme në Shtetet Bashkëmët e Amerikës, në Bashkimin Europian, në OSCD, pam pra raste raste ku munduam të shojmë se ku në cilin rast ka një përfatësi aqë të lartë të studentve në organet vendimarës dhe nuk hasëm asë një rast të tjilë. Pra nuk ka një vend, një universitet, ku studenti përfatësot në masë 50% në senat. Për kretari në komisionit, përgjigjit e ministres të regojnë pranim të mos plotësimi dhe kërkesave të studentve. Pse vazhdo një mashtroni atër? Pse i mashtroni studentët që akoma janë të ngujuar? Ju vetë po këtu? Në këtë sal, po pranoni që nuk i keni përmbushor, po vini zyrtarisht do një jam kunder disa për i kërkesave të studentve. Ajo që thash është që pakti i ka adresuar këto kërkesat të studentve dhe nuk kemi nevoj të bëjmë dryshime ligjore. Kjo është ajo që thash për para. Ministrë së arsimit ju bënë një sërpyet i është të tjera për të cilat, ajo thasë është të gatshme të vini një seans tjetër dëgjimore për të dhënë përgjigje. Kam një mesaj, një kërkes nga Asambleja Petagogve, ku kërkojnë shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë dhe nisjen hapjen e një procedure konsultimi për një ligjit të ri. Edhe njerë, më keni fëtuar të...
të japme ndimin për katër nismat që orën. Ju lutem, zonja ministre Tregoni, që dini diçka, ju lutem, me që është dalja par, ju lutem. Dini pak nga korniza, mos qërbeni ka i shumë. Unë me shumë dëshirë dhëtë vi në një moment të dhëtë 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 Debati vazhdoj me disë deputet vëtë opozitës dhe mazhërancës në këtë komision, i cili umbyll me kërkesën për t'i drejtuar një tjetër ftes, Ministrës Arsimit Besa Shahini. Ministrëja e shtetit për mardhënjet me parlamentin Elisa Spiropali ka akuzuar sekretarit e fakulteteve se nuk po japin informacionin e durë studentove. Spiropali nënvizoj se ka vunesa në plëcimin e dokumenteve për studentet e kategorive që përfitojnë bursë. nuk është plëcuar dokumentacioni për studentët në ndim ekonomike, të cilët si pas vendimit të qeveris do të përfitojnë pagesën e plot të tarifës si dhe burs 100.000 lek të vjetra për se cilin student. Studentët me mesatare nënd dherën dhjetë e theksojmë si pas mesatare së një vidi më parë përfitojnë disbursim tarifës dhe burs 100.000 lek të vjetra po ashtu. Një kosishtë ka një kakofoni në lidhje me bashkit. Në shumë raste, sekretarit e universiteteve nuk jo orientojnë sakt studentet për procedurat e përcaktuara, por i drejtojnë drejt bashkive cilët nuk kanë asë një pun me këtë proces. Êshtë shtyra fati e aplikimit për punësimin e studentëve ekselent në zyrat e administratës. Njoftimin e ka dhenë Kryeministri Edirama në takimin e përjafshëm me koordinatorët e bashkëqeverisjes. Ka një ndeko për të aplikuar për një vend punë në administratë studentët që kanë baruar shkëllqyeshëm. Njëftimin për shtyrje në afatit të aplikimeve e bërë i krej Ministri Edirama. Do të bëjmë një shtyrje të këti afati për të dhëndë gjithë në mundësin që të aplikojnë në grupin e partë të vëndet e punës që janë shpalur, janë afro 800 vëndet e punë në administratën publike me master dhe me bachelorë për ata që kanë baruar vjetë me nënda dhe me vjeta dhe për ata që do të mbarojnë si vjetë do të ketë përsëri shpalli dhe tjera të vëndëve të lirat punës. Shtyrit e fati do të ketë edhe për listat e disbursimit të tarifave. Për të disbursuar të gjitha fondet në drejtim të universitetetve, ne kemi nevoj për listat të sakta të studentve lidur me rezultatet e tyre, lidur me situatën e tyre, sociale, ekonomike, dhe kjo ka marë pak kohë për se të rejtë universitetet dhe për të arsye, ne kemi kërkuar edhe një shtyrje të afatit. Platforma e bashkë qeverisjes ka hapur një rubrik të posachme, jam student dhe kam një pyetje, ku deri më tani janë adresuar rrëth 900 pyetje nga studentet lidur në bi paktin për universitetin. Dhe vetëm 20 për i tyre, ende nuk kanë marë përgjia, sepse ato përqesohen me vëmëndi nga Ministria e Arsimit në kohë reale dhe gjitha do të marrin përgjia. E mërkura siel nga kjo salë e kure Ministris edhe dëshmi të qytetarve që kanë zgjidur brenda 10 ditve probleme që nuk kanë marrë përgjia prej vitesh. Kam përgjia 2005 se së këmblon zyrë, jo i pëtek, edhe më kishin qumë kasharë, për nusë kasharë. Bënë nga bimë që nuk e morën edhe letër tjetër, që më kanë qumë ka sharë, bënë nuk si ka sharë, që unë dëpëm edhe më tjeronës, ordonë certifikata, thart t'i borit. Ankesat e drejtuara në platformën në bashkë qeverisjes kanë dëshkuar 623 punonjës të administratës shtetërore, 300 për të cilve i janë lërguar nga puna. Ministreja Shëndecis dhe Mirqenje Sociale ka ngritur pa di në gjukatën administrative për urdrin e stomatologut në lidhje me tarifat e reja në klinika dentare. Kështu është shpreu në me dy i kësaj ministrije, Mira Arakasoli në seancën dhe gjimore në Komisionin për Punën, Qështë Sociale dhe Shëndecin. Si pas dhe vëndës Ministrës Shëndecis, baza ligjore se cilës i është referuar urdrë i stomatologut, nuk ja je pa të të drejt. Zë vëndës Ministrë Arakasoli si arroj se Ministria nuk është pale vendimit të marrë nga urdrë i stomatologve.
pas një debati të ndezur për dy orë, majoranca e opozita shtyn shqyrtimin e ndryshimeve në regular në kuvendit. Akuzave të opozita se potentohet të rifutet imuniteti i deputetit, majoranca e ftoj të rishikojnë së banshku ndryshime të propozuara. Majoranca dhe opozita të mbledhur në Komisionin e Ligjeve për diskutimin dhe miratimin në parim të ndryshimeve të propozuara në regulore në kuvendit, dështoj me sukses. Dy orë pas debatit mbi mënyrën dhe vendin ku duen miratuar ndryshimet në regulore. Êshtë një lapsus, është një gabim në rastin më të mirë dhe konferencës e kryetarve që e ka siel si lënd pra në Komisionin të Ligje. Dhe të kajdoj, e në kodisht, nëse dëshira e qitëpon, dhe e njësë më të afer të këshillit mandat e regulore, Ju e di një shumë mirë të bojkotim që i botë sesionit të vjertës dhe blokuat punën në këshirin e mandateve dhe të regulloreve. Dhe për jedhoj, konferenca i kvetarve njësën nga kjo situat, ka vendosu që shqyrtimin e propozimeve për ndryshimet e regulloreve në kuvëndit dhe përgatitin e raportit për seans plenare, tja kaloj komisionit të ligjeve të kuvëndit. Deputetet votuan shtyrje në diskutimeve në mbledin e radhës së Komisionit Ligjeve për shkak të mos dhe kërcis me spalve. Propozimin e bëri ish kreu i Komisionit, një kosi ishtë ish Ministri i Brëndshëm Fatmir Gjafaj. Dubi qënë se koa me sa pokuptoj është e limituar për shkak të faktit që do të tjetë një konferencë kryetare shumë në të indin orë dhe ajo prevalon nga pipamja e rëndësisë që ka. Unë do të sugjeroja që të ndërpresim të të seansë, dhe të lëmë në një dit tjetër gjatë sa jave apo në gjatë në në vijim për ta diskutuar në parim këtë qështë. Por esë kjo nuk knaj që opozitën e cila diskutimin kërkon të bëjnë në pozitat të barabarta në salën e këshillit të mandateve dhe regulores ku 5 antari janë të mazërancës dhe 5 të opozitës. Dhe është të jo, të theme, është prov që ne e kërkojmë, që ju nesër, Kjo pavarësish deklarate së kreut të grupit parlamentar socialist ta ulan bala. To ndryshime nuk miratojen pa konsensusin e opozitës. Ne nuk do miratojen ku ndryshime të regulore pa konsensusin e opozitës. Ndryshimet në nejni një qinët e të mbëdhjet të bënë shkaki më burojës që opozita kërkon në këshilin e mandateve dhe regulores. Që lini i vetën, së lini i vetën, që pëse më organonin Komision të Ligjeve në kundrështim në regulore, është fakti se do një të fusë një sot në regulore, të rikëtheni sot me ndryshimet e propozuar nga zotërije atje, të rikëtheni dhe njerë imunitetin e deputetin. Po, 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 për të mbrojtur deputetës nga dhikja penale. Ka që kishtë është? Kishtë. Ato propozime të transpozuar a fjallë për fjallë nga kushtetuta në nene 118-119, të rinjë si që janë, ose të shkruen si që do të kërkonte partia demokratit. Shkrueni si të doni, ato nene i keni fletë barë dhe të miratohen. Parimisht, Komisioni vendosin ngritje në një grupi pune me pjesë marës nga të gjitha partit parlamentare, pësë për dëllësi për të bërë ndryshimet e nevojshme në nënet për katëse. Opozita do t'i drejtoj ku vendit një tjetër kërkes lidur me etimet parlamentare për qështjen Tahiri. Deklerata o bën nga nënkryetari e Dipaloka pas mbledhe së konferences së kryetarve, me të cilën mazhuranca tha se afatet ligjore për një kërkes të til janë të i kaluar. Konferenca e kryetarve umblod me zditën e sëmërkurës rreth kërkesës o opozitës për shtyrin a fatit të Komisionit Hetimor për që është tjene ish Ministrë të Brëndshëm se Mirë Tahiri. U hold post nga majoranca me justifikimin se pas ka kaluar, si pas regulores, a fati për kërkesën e shtyrës a fatit. Në kushtet që ka dy muaj që Komisionit i ka maruar mandati, e partijet e mëratike bashkë me lësëin, pra grupet parlamentare, të sielin në form si që kërkon kushtetuta dhe ligji kërkesën për sëri, me qëllim që të vjoj të vjoj procesi heti morë si që duen ata. Ne jemi të vendosur, do të arribëm kërkesën, komisioni do të ingrijet dhe kësaj punët do të shkojmë dhe i në fund. Sa do të përpichen 
tapengojnë. Pjesë e kërkesës së partijës demokratike ishte edhe mbajtja përgjigjës e institucioneve të cilët nuk kanë vënë në dispozicion të këti komisioni dokumentacionet e nevojshme për kryerin e jetimit parlamentar. Arsye kjo si pas e lisë blu, pëse komisioni nuk a zhvilluar mbledhje gjatë kohës kur ka që një konstituar. Kuretari i Partiz Demokratike Lurzim Basha ndaloj sot në kamës për të ftuar banorët e kse bashkije që të dali në protest më gjeshtë të mbëdhjes shkurt. Kreu i Partiz Demokratike Lurzim Basha të mërkurën të akoj banorët të kamësës, shqecimet e të cilve i dëgjojnë nga afer, me kreu në bashkis kamës Gjelal Mzi unë kra, valjesi ishte ndalesa e pare e kruj demokratit i cili e denoncoj mos shpërblimin e 700 familjeve të përngjitura një vit të gjysëm më parë. As një kokër leku nuk ju dha bashkisë kamëzës, as një cent dëm shpërblim 700 familjeve të cilët u përmbytën për shkak, jo fjesht dhe vetëm të motit, por pak kujtesis dhe neglijensës edhi ramës dhe qeveristi. Fatura totale dëmit është afro 4 milion euro. Pse është të rëndësishme kjo? Sepse dje Media shqiptare dhe media ndërkomtare kanë zbulu një tjetër afer të Edi Ramës dhe si që thuat familjarve dhe tafërmëve ti. Brenda një dite kanë shqit energjin e keshit dhe kanë shqit prap dhe brenda një dite kanë fitu mbi 4 milion euro. Një dite 4 milion euro. E kuptoni pëse duhet abi banka për jo. Se 4 milion euro nuk levizën do të me strajca. Politikisht, partia demokratike ka shteruar gjithë të mjetë për zgjithje të kësom basha, nda i tashma i kërkon ndim qytetarve. Ka martë ju them pëse ne i kuptojmë shumë mirë prioritetet e vendit dhe ne kemi zgjithje konkrete për këto probleme, sepse zgjithje të anjë nuk është më në duart e një partije politike apo të një aliancë opozitare. Zgjithja është në duart e qytetarve shqiptarë. Takimin ne vioj në bethore. Këto atë banesë ashtatla si quhën, i ka falje, sa liberisha. Ta një këto kanë kaluan nga bashkia i mori ishin në Ministrinë e Bësis. Këto kërkojnë për të ilegalizu, për kërkojnë lek. Këtë së zëtënimi lek metrë këtër orë? Kërkojnë lek, edhe plus asi, donë një gjinjeri ato, donë një shinë mija, dhe shinë mija, a kuptove. Edhe në skim mundësi për të bonë, se me tre një lek, a kuptove. Ose do të në që, ajsi nuk i bonë, do të... Ju e mani men kur e firmosi atë në qendrë të kamës është legalizime falës, e mani men ajo. A keni shprej si do majna i premtim kjo njëri? Vëmendje në banorët e bethores, jatër huqën edhe kuretarit të bashkisë kamës. Unë e kam burin në desë mua, se tre vjetë e kam. Pensionin nuk ja apën. Se nuk ja apën? Gjashin një lek u këti marë. Se i duen? I duen me hinë kështë onë, së gracjatë për së gracjën, një vit. Shkëtë e Zelali, Zelali më shefet, nuk më delë, nuk më hipim në atje në katë tre, unë jetë nuk kam në shkuat e brili, me firmos. Kanë qenë zyrat e punës në bashki, po. Ta një për të bërë politikë këto një katër vjetë morë në ilvizën e për zyrat elektorale në kamë, dhe ka dy vjetë zyrat e punës që është me liqë, i kanë dërguar ke Ministria e Jashtme. Do të shkoj atje, do të shkoj familjerisht. Për shkua ke Ministria, do të shkoj tre o do buza me shkua. Nuk e gjenë do të, si kur të mungoj njëri, të të refuzohë se nuk të sënë pikë. Për problemet e shqiptarve, partia demokratike ka alternativën e saj, por filimisht të kësom basha, qytetarët duhet të bëhem bashkë për të hequr të keqen e për bashkët, kërë Ministrin e Vendit e Dirama për këtë iftoj të gjithë të protestojnë krati me 16 shkurt në Tiran. Mirë vijoj me lajmet në kërëtarja e Komisionit të Ekonomisë për Demokratit, Jure të Tabaku, në një intervjis për ABC News, e konsideron si të vënuar dhe pa vlerë propozimin e Ministrisë të Financave për ndryshimin e ligjit për partneritetin publik-privat. Draftin e propozuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave për kufizimin e kontratave të partneritetit publik-privat për i datës një korik, sa i përket ofertave të pakërkuara për investimet në infrastrukturë, Në kretare demokrate e Komisionit e Ekonomisë, Jori Databaku e shes si të vënuar dhe të pakuptimt. Në basë presionit të opozitës, të vazhdushëm në tre vitet e fundit për impaktin negativ që kanë pasur. Ofertat e pakërkuara në përgjithësi, por të gjitha këto projektet e koncesioneve të pastudjuara me kostot larta dhe të fryra dhe që në fakt thjesht qojnë shërbime që duhet i krye i shtetit e këpë privati, 
por një kohë sikurisht edhe mbas presionit që ka pasur në disa raporte ndërkombëtare, qeveria duket se po ndërmer një masë, e cila mua duket si kofini mbas vjellit sepse aktualisht çdo aks rrugor është tenderuar me ofertë pa kërkuar. Në qoftë se ministria do e kishte seriozisht, do të ndalonte me një herë të gjitha kontratat që kanë ardhur me propozimet pa kërkuara të projektit 1 miliard, që ka shkuar 2.9 miliard aktualisht. Është ky një nga shqetësimet e ngritura në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka mbanë sa alarmit për kontratat partneritetit publik-privat të qeverisë i ra më fort se kur. Të gjitha të theksuara me forcë nga partia demokratike. Êshtë jesh një konfirmim i situatës aktuale, ashtu se që kemi parë ne. Së pari thoshte që kontratat e programi 1 miljard kanë shkuar në 2.9 miljard, dhe është një kosta e jash zakonshme që shkon dherë në 13% dherë në 15% produktit të brëndshëm bruto. Gjithashtu, fëmënë thekson edhe akumulimin e borgjit si pas të bakut. Borgjit shkon në 71%, një qofë se këto do të përfshirëshin në borgj, bashkë edhe me kontratat partneritet publik-privat shkon në 83-84%, një shifra e frikshme për finansat publike të Shqipëris, por nga nga tjetër e ka bërë dhe procesin totalisht jo konkurus. Duke lën jash konkurimit firma seriose ndërkomtare, duke lën jash konkurimit partner strategik vëndet e cilat mund të ishin edhe investitor të huajnë Shqipëris, i shtetë bashkuar të Amerikës ose vëndet e tjera europiane që mund të kemë firma seriose në këtë sektor. Anullimi i këtyre kontratave premtimi partiz demokratike me argumentin se janë korruptive dhe në dëmë të interesit të vendit, për të baku në uprovua të jetë vetëm të shështje e vullnetit të qeveris. Ne aktualisht nuk i zotrojmë të kontrata, më gjithë se kemi kërkuar që t'i zotrojmë. Kemi kërkuar institucionëve shqiptare që t'a i vendosën në dispozicion dhe nuk i dim klauzolat. Por fakti që qeveria u tërhoq nga njëra për e këture kontratave, të regoj që nuk ka pasoja. Kur qeveria do të tërhiqet, atëre mund të tërhiqet pa pasur as një loj implikimi për më te për që një pjesë të tyre janë në fazë në nëshkrimi të kontratave. Demokratët kanë numruar 60 ndryshime fiskale në 5 vjetë qeverisje të socialistve, arsye kjo si pas tyre e largimit jo vetëm të investitorve të vendit, të cilët ndjen të pasigurt për edhe atyre të huaj. Shtyhet të deri në fund të vitit, vlef shmëria e kartave të identitetit që skadojnë në 2019. Në vendimi marë nga Ministria e Brenshme, u bëjt ditur nga Krye Bashkja, ku i tiranës Erion Velijaj. Zgjate deri me 31 djetër 2019, vlef shmëria mjetëve të identifikimit. Lajmin e bënd të ditur, Ministri Brenshme Sandrë Leshaj dhe Krye Bashkja, ku i tiranës Velijaj, të kësa inspektuan zyrat e reja të aplikimit për mjetë e identifikimi në rrugën bardullë në tiranë. Përveç shtyre sa afatit të vlefë shmëris, Velia i dhe Lesha i theksuan se popunohet për hapin e zyrave të reja për të përbaluar gjdo fluks. Sot kemi disa lajmet mira. Spari kemi filluar një proces që do të zjasi gjatë gjithë kësa jave për hapin e zyrave shtes në bashkëpunim e kompaninë që emeton kartat dhe identitetit në gjithë teritorin e tiranës. Kjo është një zyrë për një sinë 34, janë rrët 120.000 banorë që përfitojnë nga kjo zyrë. Kjo e tre fishon, në disa rase do të katër fishoj kapacitetin ton për të emetuar kartat. Anvarsish nga data kur s'ka donë karta në vitin 2019, skadimi final do tjetë 31 djetëtori i 2019. Ministri Brëndshëm Sandrë Leshaj në fjallën e ti sigurej qytetarët se me kapacitetet e shtuara nuk do të kena as një penges në marinë në kohë të shërbimit. Êshtë rezultatit një pune intensive që është bërë ditë dhe fundit për të rritur kapacitetet e prodhimit për kartat e identitetit edhe në prakt të zjedhe dhe të reja, por edhe për të përbaduar fluksin e mathe i cili lidhet me skadimin e një numër i shumë të mathe kartas të cilat janë prodhuar për thuse në njëtë në kohë në vitin 2009 dhe të ashme skadojnë. Bashkia, Ministria Brëndshme, ka nërmarë masa për të zjeruar kapacitetet dhe për të përmjësuar kusit të aplikimit. Ministri Lesha ishtaj mëtej se kjo model që do të aplikot në zyrat e kryqytetit do të shtrit në të gjithë vendin. Kemi ardhë këtu edhe për të një mesaj, për të një model se si duhet të të shëndrojnë në zyrat e aplikimit në gjithë vendit, të cilat duhet marrë një këtë trajt ose dhe më mirë. Po e fillojmë nga Tirana me shpresën që Tirana do të përbëj modelin e duhur për të ndjekur nga qytetarët, përveç se shtimit kapaciteteve dhe përmjësimit kushteve, qeveria shqiptare do të marrë masa edhe për të zgjadur vlefë shmërin e kartave të identitetit që skadojnë në vitit 2019. Pra, duhet të kryojmë një mundësi që asë një qytetarë shqiptarë, mos në gjithë e qofte dhe për një arsujet vetme, pa realizuar drejt në votimit për shkak të kartës. Fermerët në lushnje në pamundësi për të gjetur trejk për tonelata prodhim mandarina që u kanë betur stok, kanë gjetur një tjetër zgjidhje. Agrumet kanë vendosur të bëjnë rakim. 
Fermeri Recep Sinani nga Lushnia ka dështuar këtë vit me shqitjen e agrumeve. Në fshatin Qiflik, plantacionin e tje ka plot me mandarina të pavjelura. Prodhimi ka qeni bolshëm, një rënjë është vjel 5 herë dhe për sëri ka kokra të pjekura. Pa vjele këtu mazajoj për rrëth 5 më tonë. Me prodhimin e mbetur stok, prodhuesit për mundohen të gjenë alternativat të tjera. Sinani do të provoj që mandarinat të bëjë raki. Kemi të gjua, kemi me ndua që bëjë të raki. Pa ne të shojmë, do të provojmë e sëja, ma se bëjmë në raki. Thonë që jepë 10-12 kilo kujtali, të provojmë e. A i është interesuar për teknologi në shtetin grek. Raki e dele pasë, sepse kjo, si mandarin, kjo do të qërot kokrë më kokrë. Ka rritë të pjekjen. Po, po, a shumë e emblë, dhe kjo do të qërot kokrë më kokrë si mandarin. Da? Edhe do të hidhet në në një kazan do të shtypet. Do të fermentohet atje, do të përnë të saktur fermentohet dhe do të mërëgjipet dhe që dhe që dhe bëjmë. Mungesa e kërkesave dhe qmimi minimalje në arsujet e blokimit të tregut. Një kilogram mandarina është shqitur me 5 djet dhe në një zëtë lek. Mandarina ka qenë zero. Sa ka qenë? Unë mandarina më të shumë e kanë shqit 200 lek. Po të thua e se unë qumis në kam edhe kanal. 150 lek, 200 lek. Ska marrë lek të plerave. Për shka këtë kushtëve të favorshme të motit, këtë vit, prodhimi agrumeve ka qeni mbarë në të gjitha zonat e mbjela. Ga një hektarë si përfaqe u morë 8 djetë tonë prodhim, që ka soli sasin më të madhe të regjistruar në 10 vitet e fundit. Pas të hyrje së në fuqi të ligjit për përdorimin e gjove Shqipe në Macedonin, në mbledin e partë të qeverisë për këtë javë, Ministrat Shqiptarë kanë folur dhe debatuar edhe në gjunë Shqipe. Ne, këtu, prevedet të ne e feri në këtë që janë apushtë në presë konferencijet. Dhe predu preduar. Da ne më lute një. Go spomnuvat e veles, je spomnuvat e gimnazijeta, ne znam shto prashuvat e, ne znam shto odgovara ministerot, ne e bërët. Ne go kërshet e grubo zakonët, dhe mo. Ishte kjo polemika e parë pas filimit të zbatimit të dygjusis, ku Ministri Arsimit Arbër Ademi nuk mbeti indiferent nda e kërkesës e një kryetari të komunës e velesit, që pjuqeve të përgjigjet edhe në gjuhën Macedone. Ministri tha se do të përgjigjet Shqip, ashtu si që është parashtruar pjuqa. Por deputeti opozitës Vlad Kogjërqef, njëherë i vetmi që ka shpalur edhe kandidaturën për zgjedjet presidenciale, nga kuventi i Macedonis i bëri thirje qeveris që mos i hedhin tabelat kushkruan e mërin Republika e Macedonis, përshkak se si që tha, pas disa viteve mund sërisht të hynë në pun. Moshe biza 5, 10, 15, 20, 20, x godini. Ndo shta për 10, 15 vite, do të vi koha kur ne apo pasarësit tanë do të duhet të afshim pluhurin nga ato tabela dhe ndo shta sërish do të ashohin në dritën. Por ndryshe me ndojnë socialdemokratët, gjuha shërben për të kuptuar me zveti, politikanët mos të bëjnë darje, thonë nga kjo parti. Se ku ima pravo të zborua në suet, sopse një azik? Shdo ku shka të drejt të fletë në gjuhën e ti antare, ka kaluar kua që për këtë tema dikush të regjoks, të luaj rolin e patriotit dhe të përfitoj politikisht. Nërkaj që nga qeveria e Macedonisë zyrtarish bënd të ditur se ka filluar aplikimi i dygjusis edhe në sansat qeveritare, ku ministrat shqiptar kanë folur dhe debatuar në gjuhën shqipe.